Daniel Chimbaco y en este video vengo a presentarles el monitor Drager, monitor de signos vitales, marca de Drager, modelo Infinity Day. Eh, no, también contaremos con este eh, simulador donde nos mostrará las SG derivadas, eh, también controlaremos lo que es respiración y temperatura. Eh, en este, por esta parte del monitor vamos a contar con, eh, para medir la presión arterial no invasiva y acá tenemos otro otro conector donde es para medir la presión arterial pero que va directamente conectada al paciente eh, pues como es, está entonces conector de presión arterial invasiva y no invasiva tenemos un conector de multimed que es lo que nos va a mostrar también las SG, tempera, temperatura y SPO2. Por este lado del monitor contamos con Memory Card Infinite y Sync. Esto es, eh, va conectado eh, a la central eh, para, de la marca Drager para monitorizar. Eh, cómo se encuentra también eh, el estado del de monitor y también del paciente. Eh, tenemos también un módulo de carnografía con el que, que cuenta nuestro monitor, donde el CO2 eh, ingresa y por este sale al ambiente. Cuando no contamos con este módulo, lo único que hacemos es pues, conectarlo a un carnógrafo portátil. Eh, acá pues se, se encuentra el, el conector. En la parte frontal del equipo encontramos eh, el display de visualización y acá eh, los, el panel. Acá juntamos con una perilla para procesar más fácil el movimiento de lo que queremos seleccionar. Entonces, acá nos está sonando una alarma. Entonces, explicaré el... el cada funcionamiento pues como su nombre lo dice silenciar la alarma que en este momento pues lo hizo Impre, imprimir imagen es cuando tenemos eh, en funcionamiento todo simplemente nos toma un pantallazo lo conectamos a una impresora y nos va a salir eh, el pantallazo límites de alarma es cuando eh, lo, lo oprimimos y nos va a aparecer eh, los límites en que queremos que llegue, eh, digamos un ejemplo, acá en frecuencia cardíaca, entonces el superior es 120, alarma sí, 120 significa que el paciente no se puede pasar de ello eh, y si es así de grave, pues eh, nos va a, se va a accionar la alarma. Asimismo con, con los siguientes parámetros. Acá como nos vuelve a sonar la alarma, sencillamente le damos alarmas apagadas, nos va a apagar todas las alarmas que estén, soñando, eh, estén sonando, pero solamente por dos minutos aproximadamente. Acá en SPN es donde nos va a tomar automáticamente la presión arterial del paciente, con esto no es necesario tener pues, el manguito. Eh, en evento... Es un temporizador que nos va a contar el tiempo de cuánto, cuánto puede durar la cirugía. Acceso rápido nos dirige directamente a lo más importante que se debe tener en cuenta en el momento de, de si hay que cambiar eh, alarmas o gráficos. Entonces, dejamos salir. Dar de alta significa que es cuando ya eh, se borrarán los datos del paciente y vamos a dar de alta a él o ella. Marcar. Entonces, eh, dar de alta, pues como lo dije, eh, también nos va a hacer como un, una eliminación de todo lo de todas eh, las configuraciones que se hayan realizado. 
Marcar es cuando tenemos una gráfica y queremos marcar un punto específico. Eh, acá menú, pues es un menú, es prácticamente como el mismo acceso rápido. Vamos, le damos en espera, es como poner en stand-by uh, el monitor. Y dice en espera, presionar pantalla principal. Pantalla principal. Acá nos aparecen ya todas las derivadas y todo lo que nuestro monitor nos va a medir como podemos observar acá tenemos nuestro simulador con nuestras cinco derivadas vamos a aprender on off eso nos indica que pues está eh, bien eh, en ese g tenemos esta, estos límites que es 30 60 90 120 y 80 entonces qué pasa que si acá nuestra nuestro CG nos va a medir 30, lo puse en 30, acá nos va a bajar a 30. Lo mismo si lo hacemos hasta en 80. acá como le oprimimos en límites de alarma alarma se apaga no se aparece pero ahora como eh, 180 ya es, muy, es una frecuencia respiratoria mayor nos, por eso nos avisa la alarma de que tenemos que estar eh, pendiente del paciente el trazo sí que no es pero no sigue otra vamos a 60 sabemos que nos indica frecuencia ahora vamos a poner fibrilación y nos de, se nos debe activar la alarma como se nos muestra pues sin embargo, acá nos aparece en la pantalla fibrilación ventricular que está eh, padeciendo el paciente. Bueno, ahora eh, voy a explicar lo que es el SPO2, que es eh, la saturación de oxígeno en la sangre. Entonces acá lo podemos observar. Eh, viene conectado desde la multimed, esto. Eh, tiene también un, una extensión una extensión y eh, nos lleva directamente pues a el sensor entonces vamos a medir el CP2 de nuestra compañera Como podemos observar, pues nos va mostrando la, la... nos va indicando la curva de S2 y esta es la que tiene que estar eh, de 90 a 100. Pues acá nos indica pues, tiene 98 y 76 75 de las pulsaciones acá contamos con eh, la temperatura también que la temperatura estable es de 21.1 tenemos también el conector en nuestra multimed y acá este es el sensor de temperatura entonces lo voy a colocar tú. Todo pues va aumentando la temperatura de mi cuerpo. Entonces, ahí como estamos eh, observando, eh, la temperatura de mi cuerpo ha aumentado, está en un 34.1. Y pues eso significa pues, una temperatura normal. 
Eh. Entonces ahí es de 35.4. Recordemos que la temperatura máxima es de 37 a 40 grados centígrados. Ya es muy grave para el paciente. Eh, bueno, ahora vamos a... Voy a explicar... Eh, la presión arterial no invasiva que pues eh, ya la ya está conectado aquí eh, es un brazalete eh, de adulto y, y recordemos que este ese, este PSN es para activar directamente eh, la presión entonces aquí, bueno, presionamos PSN, recordándolo, y ahora acá es manga 147 milímetros de mercurio. Ahí a, a, a mi compañera eh, está insuflando. Y ya termina el proceso. Nos muestra que la presión arterial de mi compañera es de, que es muy baja, ya que es de 98 cuando la presión, el, el, los valores normales tienen que ser de 120 a 80. Bueno, nuestro monitor eh, tiene que... Tiene que... Este, este monitor. Eh, es para adulto, reciente y neonatal entonces acá vamos eh, a verlo entramos al menú donde está eh, una serie de parámetros entonces entramos herramientas, revisar, configuración de paciente eso es lo que tiene que ver con pues, nuestro paciente tipo de paciente lo que les decía entonces tipo de paciente adulto ahí lo programamos, sea adulto, pediátrico o neonatal cuando oprimimos alguno de estos dos, nos va a cambiar absolutamente todo. Un ejemplo, pediátrico. Entonces, las configuraciones de alarmas y procesos a los garitismos serán cambiados. Le damos cancelar o pediátrico. Pediátrico. Nos va a cambiar absolutamente todos los valores, parámetros, límites de alarma que es como pues, lo, lo mencioné anteriormente, eh, alarma superior, actual, inferior, cuando el paciente pues eh, si es muy inferior pues baja, nos va a sonar la alarma. Ya para finalizar vamos a volver a dejar nuestro tipo de paciente en adulto, que es lo que vamos a manejar. Y ahí nos vuelve a hacer como un eh, reseteo, un reset de todo lo eh, de todas las alarmas que, y parámetros que requieren para adulto eh, muchas gracias